ലേഖന പഠന പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയും ഏറ്റവും അധികമായി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിലെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം കാണാം എന്നാൽ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാനത് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും പഴയ നിയമവുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ് ആ താരതമ്യ പഠനത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പല നിഴലുകളും എടുത്ത് അല്ലെ സാദൃശ്യങ്ങളും എടുത്ത് താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവയേക്കാൾ അവരെക്കാൾ എല്ലാ ഉന്നതനും മഹാനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പേജുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് പൗലൂസിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചില തെളിവുകളും കഴിഞ്ഞ മുഖപുര ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുമായി ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ പുത്രനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുത്രൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ നാമത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നീ നിലകളിൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ ആ പുത്രൻ എന്നുള്ള പേര് വെളിപ്പെടുകയും അതിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെയും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വത്തെയും ബൈബിളിൻ്റെ ഇതര പേജുകളിൽ വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നാമം പുത്രൻ എന്നുള്ള നാമം തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ നാമത്തിലൂടെ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വമാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങളാണ് എബ്രാഹിം ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ആ വാക്യഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവനെനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കുന്നു ആയിരിക്കും എന്നും ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് താൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു അവൻ കാറ്റുകളെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നുമെന്നേക്കുമുള്ളത് നിൻ്റെ രാജത്വത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിൻ്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയുമില്ല എന്നും പറയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക എന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാൽമാക്കളല്ലയോ ഇവിടെ ദൂതന്മാരുമായി ഒരു താരതമ്യമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിലെ വിഷയം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗം പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ ഇപ്പം വായിച്ച ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗവും രണ്ടാം അധ്യായവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യമാണ് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ താരതമ്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ താരതമ്യത്തിലൂടെയും ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് ദൂതന്മാർ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാൽമാക്കളല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു ഒരുക്കിയ രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സേവിക്കുന്ന സേവകാൽമാക്കളാണ് ദൂതന്മാർ അവിടെ തന്നെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ യേശുക്രിസ്തു ആണ് എന്തുകൊണ്ടും രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയവൻ എന്നാണ് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വേദ
ഏകദേശം തൊണ്ണൂറോളം ഉദ്ധരണികൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിനെടുത്ത് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴെണ്ണം നാം വായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്താണ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും ശരിയായ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പുതിയ നിയമ പഠനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നാം കാണുന്ന ഈ പഴയ നിയമ ഉദ്ധരണികളൊക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അഥവാ അതിൻ്റെ ആത്മീകമായ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പൊരുൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ആ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഈ താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനവുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഏഴ് ഉദ്ധരണികളും അത് പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ഒന്ന് നോക്കിയ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഈ അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൂതന്മാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ഉദ്ധരണികൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് നാം ഇന്നും തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലുമായി ആ താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏത് നിലയിലാണ് ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഔന്നത്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നാം പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനുമായിരിക്കും ഇതും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഷമുവേലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് ഷമുവേൽ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ധരണി നാം വായിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിലാണ് എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ധരണിയും നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും നാലാമത്തേത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യമാണ് അവൻ കാറ്റുകളെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുമാക്കുന്നു എന്നുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ ഉദ്ധരണി ഇതും സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാലാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഉദ്ധരണി നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിലാണ് ദൈവമേ നിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത് നിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കിയാൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഇതും പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ ഉദ്ധരണി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും അവയെല്ലാം വസ്ത്രം പോലെ പഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിൻ്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയുമില്ല ഇതും പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയാണ് നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത്തേത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏഴ് വാക്യഭാഗങ്ങളാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഈ നിലകളിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏഴ് ഉദ്ധരണികൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിലൂടെ ദൂതന്മാരെക്കാൾ യേശു ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലൊന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നാം വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരാമർശിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് പുത്രൻ എന്നുള്ള പേര് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഭേദലഹയുമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടവനല്ല നിത്യനാണ് അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പേജുകളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അനാദിയിൽ തന്നെ സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയവനായി പുത്രനുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ത്രിയേക ദൈവത്വത്തിലെ തൃത്വത്തിലെ ഒരുവനായി എന്നേക്കും ഉള്ളവനായി ാണ് പുത്രൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായി തോന്നാം എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ശരിയായ ഒരു പഠനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യമാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഈ വാക്യം അവിടെയുണ്ട് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതുപോലെ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഇതേ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിനൊരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാരെ എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ആ വാക്കുകൾ അത് ആരംഭിക്കുന്ന ആ വാക്കുകൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഏഴാം വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ വാക്കുകൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജാതികൾ കലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായത് നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ അണിനിരക്കുകയും അധിപതികൾ കർത്താവിന് വിരോധമായും അവൻ്റെ അഭിഷിക്തിന് വിരോധമായും ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചന സങ്കീർത്തനമാണ് ഭാവിയിൽ കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ പ്രവചന ഭാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ രണ്ടാം സങ്ക
പഴയ നിയമത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരണം പുതിയ നിയമവുമായി ഒരു താരതമ്യം നടത്തണം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഞാനത് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇത് എടുത്തിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ആ സങ്കീർത്തനം ദാവീദിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന ഒരു തെളിവ് തിരുവഴുത്തിലൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം കാണുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാനത് ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെ എടുത്തവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരണിയാണെന്നും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴാം വാക്യമാണെന്ന് നാം കണ്ടു അത് ദാവീദിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് നാം കണ്ടു ദാവീദിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാവചനീയ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഭാവി കാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പ്രവചന സങ്കീർത്തനത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് അത് പറയുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭാവി കാലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകാം ഒരു പക്ഷെ ചിലരൊക്കെ ആ നിലയിൽ അത് പറയുന്നുമുണ്ട് മനുഷ്യാവതാരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ പ്രയോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് പരസ്യമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മത്തായ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പരസ്യ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുത്രന് ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരമാണ് സ്നാനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയമാണ് നീണ്ട മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് അഥവാ സ്വർഗം ഒരംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഈവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതം എനിക്ക് പ്രസാദകരമായിരുന്നു അവൻ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്തിനവനെ അയച്ചോ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനാണ് നമുക്കറിയാം പാപപരിഹാരം വരുത്തുന്നതിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ തിരുവഴുത്തിൽ നാം അങ്ങനെയാണല്ലോ വായിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിൽ പാപവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച് പുത്രൻ പിതാവിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിച്ച് അംഗീകാരം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആ സ്നാന സമയം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന മറുരൂപ മലയിലെ രംഗം അവിടെയും ഈ അംഗീകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു മു മുപ്പത് വർഷത്തെ രഹസ്യ ജീവിതം അതിനപ്പുറത്ത് മൂന്നിലധികം വർഷത്തെ പരസ്യ ജീവിതം തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ അനേകരോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ കടന്നു വന്നവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും അരിക്കൽ
ആ നിലയിൽ പുത്രൻ എന്ന് അവിടെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയാൽ അത് പ്രവചന ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ആ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാഗ്ദത്വം യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തു പറയുകയാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്കും വരിക മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യം ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം അവനവനെ മരിച്ചവരിൽ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ ഉയർപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഉദ്ധരണി എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുത്രൻ നിന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പേ പുത്രനാണ് പുത്രൻ എന്നുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതും ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയും മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ നിന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാലല്ലോ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലൂടെയാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ളത് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉയർപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രയോഗം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ മാത്രമല്ല മരിച്ച് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടവൻ മാത്രമല്ല മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് തിരുവഴുത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മരിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കുരുന്നലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു സുവിശേഷമാണ് ആ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് പോലീസ് പറയുമ്പോൾ തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്ന് സഭ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ തല ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇവിടെയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശയുടെ ഏ ഈ അടിസ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഏഴ് ഉദ്ധരണികളിൽ ഒന്നാമത്തത് മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിക്കാം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാവീദ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുൻപോട്ട് നോക്കി ഭാവികാലത്ത് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനയായി ിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചവൻ മാത്രമല്ല മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി പിശാചിനെ എൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയുടെ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ വിടുവിച്ചു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് അതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയോടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഈ പഠനം ആ നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ